আজকের এই পৃথিবীতে খুব কতিপয় মানুষই হয়তো আছেন যাদের এই অভাবনীয় দুনিয়া ও তাকে ঘিরে থাকা এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ও তার বিস্ময়কর রচনা সম্পর্কে জানতে ভালো লাগে না আপনারা সবাই হয়তো ব্রহ্মাণ্ড ও সেই সম্পর্কিত নানা ভিডিও আগেই দেখেছেন কিন্তু আজকের এই ভিডিওটিতে যে বিষয় সম্পর্কে আপনাদের জানাব তা ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় রচনার মূল ভিত যাকে ছাড়া এই ব্রহ্মাণ্ডের কল্পনাই অবাস্ত এই জিনিসটি হলো ডাইমেনশান ডাইমেনশান কোনো বস্তু বা পদার্থ নয় এটি একটি একক বিশেষ যাকে বাংলায় বলা হয় মাত্রা তো আসুন জানা যাক কি এই ডাইমেনশান এবং গ্রো করা যাক জ্ঞানের পরিধিকে সোলেটস গ্রো আমরা যেমন উষ্ণতাকে কেলভিনে সময়কে সেকেন্ডে তরলকে লিটারে এবং উচ্চতাকে মিটার ইত্যাদিতে পরিমাপ করি ঠিক তেমনি ব্রহ্মাণ্ডে ঘটা যাবতীয় ঘটনাকে ডাইমেনশান দ্বারা পরিমাপ করা হয় এবং বলা বাহুল্য যে ডাইমেনশানের জ্ঞান ছাড়া ব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞান অসম্পূর্ণ ডাইমেনশানকে ভালো করে বুঝতে গেলে জেনারেল ফিজিক্সের ধরা বাঁধা কিছু ছকের বাইরে বেরিয়ে একবার নজর দিতে হবে কোয়ান্টাম ফিজিক্সের দুনিয়ায় কোয়ান্টাম ফিজিক্স বা মূলত কোয়ান্টাম মেকানিক্সের তিনটি মূল সিদ্ধান্ত বা তিনটি মূল থিওরি ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন ডাইমেনশনের অস্তিত্ব সম্বন্ধীয় ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব ও তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করে এগুলি হল এক স্ট্রিং থিওরি দুই এম থিওরি ও তিন বুসনিক স্ট্রিং থিওরি স্ট্রিং থিওরি জিরোথ ডাইমেনশন থেকে টেন্থ ডাইমেনশন পর্যন্ত ডাইমেনশনগুলির অস্তিত্ব স্বীকার করে ও তার সপক্ষে যুক্তি প্রদান করে এম থিওরি ইলেভেন্থ ডাইমেনশন পর্যন্ত ডাইমেনশনগুলি স্বীকার করে এবং বোসনিক স্ট্রিং থিওরি বলে যে ব্রহ্মাণ্ডের ছাব্বিশটি ডাইমেনশন আছে কিন্তু আজকের এই ভিডিওটিতে আমরা শুধুমাত্র স্ট্রিং থিওরি প্রদত্ত ডাইমেনশনগুলির বিষয়ে আলোচনা করব কারণ স্ট্রিং থিওরিকেই কোয়ান্টাম মেকানিক্সের সর্বকৃষ্ট সিদ্ধান্ত বলা হয় কারণ স্ট্রিং থিওরি হলো এমন একটি থিওরি যা ব্রহ্মাণ্ডের যে কোনো ফোর্স ও পার্টিকালকে কোয়ান্টাম লেভেলে এক্সপ্লেন করতে পারে যদি আপনারা আমাদের এই ভিডিওটির কমেন্টে স্ট্রিং থিওরি সম্পর্কে জানতে চান তাহলে আমরা শীঘ্রই স্ট্রিং থিওরি সম্পর্কে একটি সেপারেট ভিডিও বানাবো এবং স্ট্রিং সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব। পুনরায় টপিকে ফিরে আসা যাক স্ট্রিং থিওরি যে ডাইমেনশনগুলির কথা বলে তার প্রথমেই আছে জিরো ডাইমেনশান জিরো ডাইমেনশান হল বাকি সব ডাইমেনশনগুলির মূল ভিত্তি আসুন জানা যাক কি এই জিরো ডি বা জিরো ডাইমেনশানাল স্পেস আসলে আমাদের এই ত্রিমাত্রিক জগতে জিরো ডাইমেনশানের পূর্ণাঙ্গ কল্পনা করা প্রায় অসম্ভব তাই বোঝার সুবিধার্থে জিরো ডিকে একটি বিন্দু স্বরূপ ধরা যাক যার দৈর্ঘ্য পোস্ত উচ্চতা কিছুই নেই প্রকৃতপক্ষে এর কোনো বাস্তব অস্তিত্বই সম্ভব নয় যদি কোনো প্রাণী জিরো ডাইমেনশনাল স্পেসে বাস করে তবে তার কোনো আকার থাকবে না সে সামনে পিছনে বা পাশাপাশি বা উপর নিচে কোনো দিকেই চলতে পারবে না অর্থাৎ এমন একটি জগৎ যা মানুষ্য কল্পনাতীত এরপর আসে ফার্স্ট ডি বা ফার্স্ট ডাইমেনশান ফার্স্ট ডাইমেনশান হলো এমন একটি স্পেস যা শুধু দৈর্ঘ্য থাকে বোঝার সুবিধার্থে ধরে নেওয়া যাক যে দুটি বিন্দি হল দুটি ডাইমেনশনাল স্পেস এবং এই দুটি স্পেসকে একটু সরল রেখা দ্বারা যুক্ত করলে যে রেখাটি নতুন ডাইমেনশনে সৃষ্টি করছে সেটিই হল ফার্স্ট ডাইমেনশনাল স্পেস যদি কল্পনা করা যায় এমন কোনো প্রাণীর যে ফার্স্ট ডাইমেনশনাল স্পেসে বাস করে এই স্পেসে সে শুধুমাত্র সামনে এবং পিছনেই যাওয়া আসা করতে পারবে ব্রহ্মাণ্ডে এখনও পর্যন্ত ম্যাথোমেটিক্যালি এবং থিওরিটিক্যালি ফ্রুট একটিমাত্র ওয়ান ডাইমেনশনাল এলিমেন্ট হল সুপার স্ট্রিং সুপার স্ট্রিং থিওরি অনুযায়ী সুপার স্ট্রিং হল কোনো বস্তু বা পদার্থের সূক্ষ্মতম একক এবার আসা যাক টু ডিতে টু ডি বা সেকেন্ড ডাইমেনশনাল স্পেসকে বুঝতে গেলে কল্পনা করা যাক দুটি ফার্স্ট ডাইমেনশনাল স্পেসের যাদের উপর দুটি সরলেখা দ্বারা পরস্পরের সাথে যুক্ত করা হলো এর ফলে আমরা যে তলটি দেখতে পাচ্ছি সেটিই হল টু ডি স্পেস টু ডি স্পেসের দৈর্ঘ্য পোস্ত থাকে কিন্তু এর কোনো উচ্চতা থাকে না যদি কোনো প্রাণী টু ডি স্পেসে বাস করে 
তবে সে সামনে পিছনের সাথে সাথে ডান দিক এবং বাম দিকেও যেতে সক্ষম এর উদাহরণস্বরূপ যে কোনো তলের কথা বলা যায় যেমন আমরা যখন টিভি বা মোবাইল স্ক্রিনে কোনো ভিডিও বা অন্য কিছু দেখি তখন আমরা সেটিকে টু ডাইমেনশনালি দেখি এবার আসা যাক থ্রি ডিতে থ্রি ডি হলো সেই রিয়েলিটি যাতে আমরা সবাই এখন বাস করছি আমরা আমাদের চারপাশের পরিবেশ এবং ব্রহ্মাণ্ডকে থ্রি ডাইমেনশনাল ভিউতে উপলব্ধি করে থাকি আসলে থ্রি ডি হলো সেই স্পেস বা রিয়েলিটি যা তিনটি মাত্রা যথা দৈর্ঘ্য পোস্ত এবং উচ্চতা বর্তমান থ্রি ডি স্পেসে যে জীবেরা বাস করে যেমন আমরা এই স্পেসে সামনে পিছনে এবং ডান দিক বাম দিকের পাশাপাশি উপর ও নিচের দিকেও চলাচল করতে পারি এর পরের ডাইমেনশানটি হল ফোর ডি বা ফোর্থ ডাইমেনশান এখনও পর্যন্ত এই ডাইমেনশানটি প্র্যাকটিক্যালি ফ্রুফ নয় এটিকে বাস্তবিকভাবে প্রমাণ করা এখনও পর্যন্ত সম্ভব হয়নি এবং হয়তো কখনোই সম্ভব হবে না কারণ কোনো জীব যে ডাইমেনশানে বাস করে তার পক্ষে কখনোই তার নিজের ডাইমেনশানের থেকে কোনো হায়ার ডাইমেনশানকে কল্পনা করা অথবা তাকে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নয় বলেই ফিজিসিস্টরা মনে করেন যেমন কোনো জীব যদি টু ডি স্পেসে বাস করে তবে তার পক্ষে উচ্চতার কল্পনা করাও অসম্ভব কারণ তার টু ডি জগতের চেতনায় উচ্চতা তার কাছে একটি জ্ঞানাতীত বিষয় ঠিক তেমনি এই থ্রি ডি জগৎ থেকে ফোর্থ বা পরবর্তী ডাইমেনশানগুলির পূর্ণাঙ্গ কল্পনা করা তো বর্তমান দিনে অন্তত সম্ভব নয় কিন্তু কে বা জানে হয়তো ভবিষ্যতে আমরা এমন কোনো টেকনোলজি আবিষ্কার করে ফেললাম যা আমাদের ফোর্থ বা পরবর্তী ডাইমেনশানগুলি ভ্রমণ করতে সক্ষম হবে তো চলুন বন্ধুরা পুনরায় ফিরে আসা যাক টপিকে এই ফোর্থ ডাইমেনশান নিয়ে প্রদত্ত যাবতীয় ধারণার মূল ভিত্তি হল ম্যাথোমেটিক্যাল ইকুয়েশান আসলে জিরো ডাইমেনশান থেকে থার্ড ডাইমেনশান পর্যন্ত প্রথম চারটি ডাইমেনশানের ধারণার উপর ভিত্তি করে স্ট্রিং থিওরি ফোর ডাইমেনশানের একটি ধারণা প্রদান করে বিজ্ঞানীদের মতে ফোরটি এর চতুর্থ বা ফোর ডাইমেনশানটি হল সময় আরও নিখুঁতভাবে বলতে গেলে ফার্স্ট ডাইমেনশানাল টাইম লাইন আমরা এই থ্রি জগতে যে সকল কাজই করি না কেন তা আসলে ঘটিত হয় ফোর ডাইমেনশানে ফোর ডাইমেনশানে সময় হলো লিনিয়ার অর্থাৎ ফার্স্ট ডাইমেনশান যা শুধুমাত্র দৈর্ঘ্য আছে এবং অতীত থেকে বর্তমান এবং বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের দিকে সরলরৈকিকভাবে প্রবাহমান অর্থাৎ যে ডাইমেনশানে দৈর্ঘ্য পোস্ত এবং উচ্চতার সাথে সাথে ফার্স্ট ডাইমেনশানাল টাইম ও বর্তমান তাকেই বলা হয় ফোর ডাইমেনশানাল স্পেস আসুন একটা উদাহরণের সাহায্যে বোঝা যাক আমরা যে জগতে বাস করছি তাতে আমরা শুধু দৈর্ঘ্য পোস্ত ও উচ্চতাকেই প্রত্যক্ষ করতে পারি কিন্তু সময়ের ডাইমেনশানটিকে প্রত্যক্ষ করতে পারি না যদিও আমরা সময়ের প্রবাহকে প্রত্যক্ষ করে থাকি যেমন আমরা বাচ্চা থেকে বড় হই বড় থেকে বুড়ো হই এবং অবশেষে একদিন মারা যায় কিন্তু এ সত্ত্বেও আমরা সময়কে একটি আলাদা ডাইমেনশান রূপে উপলব্ধি করতে পারি না ভিডিওর প্রথমে আমরা যেমন আলোচনা করেছিলাম যে কোনো জীব যদি ফার্স্ট ডি স্পেসে বাস করে তবে সে শুধু সামনে অথবা পিছনের দিকে যেতে পারবে ঠিক তেমনি আমরাও যদি সময়কে ফার্স্ট ডাইমেনশনাল হিসেবে কল্পনা করি তাহলে আমাদেরও সামনের দিকে অর্থাৎ ভবিষ্যতে এবং পিছনের দিকে অর্থাৎ অতীতে যাত্রা করতে পারার কথা কিন্তু বর্তমান প্রযুক্তিতে আমরা তা করতে পারি না অর্থাৎ আমাদের কাছে সময়ের ডাইমেনশান জিরো যাতে আমরা কোনো দিকে চলাচল করতে পারি না শুধু তার প্রবাহকেই উপলব্ধি করতে পারি এই কারণেই আমরা থ্রি ডি জগতে বাস করছি কিন্তু যেদিন আমরা ফার্স্ট ডাইমেনশান টাইম লাইনে আগে পিছে যাতায়াত করতে পারব সেদিন আমরা ফোর ডি রিয়েলিটিতে বাস করব এবার আসা যাক ফাইভ ডি বা ফিফথ ডাইমেনশানে ফোর ডি ও ফাইভ ডির ধারণা প্রায় সমান শুধুমাত্র ফাইভ ডিতে টাইম হল সেকেন্ড ডাইমেনশানাল অর্থাৎ ফাইভ ডিতে বসবাস করা জীব সময়ের আগে পিছে যাওয়ার সাথে সাথে লেফট রাইটেও যেতে পারে আসুন একটা উদাহরণের সাহায্যে বুঝি ধরুন আপনার ইচ্ছা আপনি সায়েন্টিস্ট হবেন আবার আপনার এও ইচ্ছা আছে যে আপনি ফিল্ম স্টার হবেন কিন্তু আমাদের জগতে আপনার একটি মাত্র ইচ্ছাকেই পূরণ করতে পারবেন একই সাথে দুটো ইচ্ছাকে পূরণ করতে পারবেন না কিন্তু যদি আপনি ফাইভ ডিতে বসবাস করতেন 
তাহলে আপনি একই সাথে আপনার দুটো ইচ্ছাকেই পূরণ করতে পারতেন কিন্তু সেক্ষেত্রে শুধু দুটি প্যারাল ইউনিভার্স বা দুটি নতুন রিয়েলিটি তৈরি হতো এবং একই সময়ে দুটি ভিন্ন রিয়েলিটিতে আপনি অবস্থানও করতে পারতেন কিন্তু ওই দুটি ভিন্ন রিয়েলিটিতে থাকা আপনার প্রতিরোধ দুটি কখনোই পরস্পরের সঙ্গে সরাসরি দেখা করতে পারত না ব্যাপারটা হয়তো আপনার একটু জটিল বলে মনে হতে পারে কারণ আমরা থ্রি ডি জগতে বাস করছি এবং থ্রি ডি জগতে বাস করে ফাইভ ডির পূর্ণাঙ্গ ধারণা লাভ করা প্রায় অসম্ভব বলা যেতে পারে বন্ধুরা আজকের ভিডিওটিতে এই পর্যন্তই এই ভিডিওটির সেকেন্ড পার্ট খুব শীঘ্রই আমাদের চ্যানেলে আপলোড করব যাতে আমরা সিক্স থেকে টেন অবধি বাকি ডাইমেনশনগুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগে থাকলে ভিডিওটিকে লাইক ও শেয়ার করতে ভুলবেন না এবং যদি ভিডিওটি সম্পর্কিত কোনো উপদেশ বা মতামত আমাদেরকে জানাতে চান তো অবশ্যই কমেন্ট করুন আর এই ধরনের কন্টেন্ট আপনার ভালো লেগে থাকলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না খুব শীঘ্রই দেখা হচ্ছে একটা নতুন ভিডিওর সাথে ততক্ষণের জন্য গুড বাই অ্যান্ড উই রিয়েলি থ্যাঙ্কফুল ফর ইউর সাপোর্টস